die Welt wieder auf Augenhöhe erleben. Für viele querschnittsgelähmte, liebe Zuschauer, ist das wie eine neue Geburt. Dieses Wunder ermöglicht jetzt eine bahnbrechende Technologie aus Israel. Rewalk heißt dieses Gerät, ein Roboter quasi, ein Anzug, den Querschnittsgelähmte sich anziehen können und damit ihr Leben im wahren Sinne des Wortes wieder auf die Beine stellen. Wir sind jetzt bei einem Meet and Greet Event von Rewalk und schauen uns diese Technik näher an und damit hallo und herzlich willkommen zu Kids Konkret. Bei mir, liebe Zuschauer, steht jetzt John Freitas von Rewalk. Herr Freitas, Sie sind so nett und werden uns jetzt mal erklären, wie, ja, ich sage mal, dieses Technikwunder funktioniert. Ja, das mache ich gern. Also die Entwicklung hat Ende der 90er Jahren angefangen im Folgen des Unfalls. Äh, Dr. Ami Goffer, das ist der Erfinder, hatte in Israel einen Unfall und äh, wurde wach als querschnittgelähmte Person. Und hat sich dann technisch mit der Frage auseinandergesetzt, was für Möglichkeiten gäbe es, damit ich wieder gehen und stehen und laufen kann. Und da es nichts gab, hat er einfach gesagt, okay, dann baue ich selbst was. Und das war die Geburtsstunden von das Thema Exoskelett und auch die Realisierung. Äh, gemeinsam mit einem Team an Entwicklern, mit Enthusiastlingen und Pionieren haben die dann ein Rework Exoskelett entwickelt. Und das sehe ich hier. Und das Rework Exoskelett besteht aus, aus Kompartimenten, darin befinden sich Motoren. Und die Motoren steuern die Hüfte und den Kniegelenk. Und dadurch habe ich eigentlich ein motorisiertes Bein. Das ist über diese Beckenbügel verbunden und das ziehe ich an mit Gurten. Über diese Kabel ist es im Rucksack verbunden. Darin befindet sich ein Bordcomputer, der all diese Daten speichert und vernetzt und steuert und noch Batterien. Und mit dieser Uhr, die Sie hier sehen, kann ich eigentlich die Bewegung steuern. Das heißt, ich sage das System, dass ich aufstehen möchte, dass ich laufen möchte und dass ich auch anhalten möchte. Und das lernt man in einem Therapiezentrum oder in einer Klinik. Und somit kann auch ein Rollstuhlfahrer heute wieder gehen, stehen und laufen. Ähm, wie lange hat diese Entwicklung gedauert? Denn das ist ja abenteuerlich, wenn man sich vorstellt, dass er in, ja, quasi bei sich zu Hause erstmal angefangen hat, ja, sich ja. das auszudenken, aufzuschreiben, zu entwickeln als Ingenieur, um es dann so marktreif zu bringen. Also die, die erste Prototyp war natürlich sehr abenteuerlich und wirklich gebastelt. Ja. Aber es hat genug, genug Vorstellungskraft gebraucht, dass man Leute zeigen kann, dass es geht. Also vorne rein war eine querschnittgelähmte Endstation Rollstuhl. Ähm, das heißt, bis die Akzeptanz gekommen ist, hat er wirklich selbst so ein Modell gebaut, an dem er vorführen konnte, dass es plausibel ist. Und dann ist eine, sag mal, eine professionelle Entwicklung daraus abgeleitet worden. Das Technion, übrigens von, von Ursprung her eine deutsche Universität in Israel, hat da Unterstützung gegeben. Die Staat hat natürlich subventioniert, weil sie die Idee auch so interessant und so positiv und gut fanden. Und man kann sagen, zehn Jahre, bis die ersten Prototypen so gut waren, dass man damit testen konnte. Und dann geht man in klinische Phasen, um auch wirklich das System zu erproben. Weil was mechanisch geht, was technisch geht, heißt noch nicht immer, dass es gut und gesund ist für den Menschen. Das muss man wissen. Das haben wir ausprobiert, wir sind damit in die Klinik gegangen, haben eine klinische Studien gemacht, um zu gucken, okay, jetzt kann jemand stehen und gehen und laufen und bewegen, ist das denn gut und gesund oder beschädigen wir ihn weiter? Das war sehr positiv und auch sehr überzeugend. Und damit konnten wir dann auch Zulassungen bekommen, dass wir das System jetzt auch verfügbar haben, damit ich damit Therapie machen kann, in die Klinik gehen kann, das lernen kann, meine Gesundheit steigern kann und über diese Tränen auch eine Alltagsmobilität mit dem System erreiche. Wie ist das mit den Zulassungen? Brauche ich die dann speziell auch wieder für jedes Land oder reicht eine einmalige Zulassung und ich kann es dann weltweit auch vermarkten? Nein, es gibt natürlich Länder, die ihre eigene Regulatorien haben, die ihr eigenes Reimbursement haben, die ihre eigene Zulassungsstationen haben. In Europa sind wir prima mit dem CE-Kennzeichen gut unterwegs. Wir können damit in Westeuropa vermarkten und wir haben seit Sommer dieses Jahr auch vor Amerika die FDA. Das ist der Food and Drugs Administration und somit können wir fast weltweit jetzt vermarkten. In Asien haben wir gerade angefangen, in Japan mit dem Vertriebsmarktpartner den Markt zu, äh, zu vorbereiten auf die Zulassungskriterien, auf die Vermarktung. Aber in Europa sind wir schon länger, jetzt seit zwei Jahren unterwegs und wir haben auch schon die erste Kostenübernahme von Krankenkassen, die in Deutschland das System von den Betroffenen auch bezahlen. Das heißt, dass ich durchaus zur Krankenkasse gehen kann, wenn ich jetzt Betroffene bin, die entsprechenden Voraussetzungen erfülle, über die wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen und ich habe dann das Glück hoffentlich, das bewilligt zu bekommen. In welcher Höhe befinden wir uns denn da? Also was kostet das denn? Ja, also das, 
das, das hat ein bisschen was mit Glück zu tun, weil es geht manchmal schnell, wenn der Mitarbeiter bei einer Kassen, Krankenkasse oder Kostenträger sich selbst informiert. Das können die auch gerne bei uns tun. Ein Kostenträger, ein Krankenkassen oder eine Berufsgenossenschaft muss so ungefähr zwischen 65 und 70.000 Euro bezahlen für eine vollwertige Ausstattung. Da kommt noch ein bisschen Trainingskosten dazu und das ist das, was an Kosten auf dich zukommt. Das bedeutet, ich stelle einen Antrag, ich bekomme eine Verordnung vom Arzt, dann gehe ich in das Training und hinter die Qualifizierung habe ich da auch einen Anspruch auf der Versorgung. Ja. Ich habe gerade schon die Voraussetzung äh, kurz angerissen. Also was muss ich für Voraussetzungen erfüllen als Querschnittsgelähmter, um überhaupt äh, mit, mit diesem Rewalk-Modell klarzukommen? Also wir gehen von einem normalen gesundheitlichen Zustand aus. Das heißt, ich habe einen vernünftigen Kreislauf, eine vernünftige Knochendichte. Ich habe vor allem noch Kraft in Armen und Händen, weil ich muss ja Krücken halten. Das System wird balanciert, in dem ich das mit Krücken halten. Ja, das heißt, die Armfunktion muss vorhanden sein. Und dann schaffen wir es heute, dass so Abdorokal 1, das ist fast oben im Nacken, wirklich nach den Rumpf abwärts, das heißt die Schulterfunktion ist noch vorhanden, damit trainieren, dann können Leute das auch lernen. Manche brauchen 40, 50 Stunden, bis es können, andere vielleicht auch 100, aber wir haben es bisher geschafft, bei allen, die sagen, das möchte ich machen, dass ich möchte Außenrollstuhl, ich möchte wieder laufen, dass sie es gelernt haben und jetzt auch nützen. Herr Freitas, hat, ähm, hat Rewalk da ein Alleinstellungsmerkmal oder gibt es Konkurrenz auf dem Gebiet? Es gibt, es gibt andere Entwicklungen, es gibt andere Technologien, die noch in der Therapiephase sind, die man in Kliniken ausprobieren kann und sagt, da wird eine Therapie, eine Rehabilitation angeboten. Ja, es gibt natürlich auch den Bedarf, dass wir äh, Schlaganfall damit therapieren. Wir haben das Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns auf die Querschnittlähmung spezialisieren und dass wir nicht nur den Therapie betreiben in der Klinik, aber auch das ein System, hat, was ich im privates Umfeld anwenden kann. Das kann zu Hause sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann auch draußen sein. Ja, wenn es regnet vielleicht nicht oder beim Schnee schon gar nicht, aber im, im Alltag verwenden kann. Mal in der Küche stehen, mal in der Suppe rühren, das geht damit wieder. Ähm, wir haben als Alleinstellungsmerkmal wahrscheinlich auch, dass man mit unserem System Treppen steigen kann und eine Grundgeschwindigkeit erreichen von etwa 2,7, 2,8 kmh, also Stundenkilometer. Damit sind wir schon als System als schnellsten. Ja. Aber es gibt nur ein Modell. Es gibt jetzt nicht unterschiedliche Modelle mit unterschiedlich äh, vielen Raffinessen. Das ist quasi ein Modell ja. für jeden äh, das Gleiche. Noch haben wir ein Modell und mit diesem Modell können wir eigentlich Personen mit einer Größe zwischen 1,60 und 1,90 versorgen. Also mechanisch habe ich über 120 Einstellmöglichkeiten und elektronisch noch viel mehr. Das heißt, jedes System wird schon sehr individuell angepasst, ja? aber wirklich auf den Zentimeter genau. Ähm, das ist was Besonderes. Das heißt, Ihr Anzug mit Ihr Laufbild und Ihr Gang ist Ihres. Das ist anders als bei mir oder bei Ihrem Kameramann. Aufgrund Größe und auf Gewicht, das ist auch ganz besonders. Also das wird schon passgenau wie ein Maßanzug dann auch eingestellt. Sie haben schon gesagt, dass es einige Krankenkassen gibt, die das unterstützen. Wie schwierig ist diese Hürde zu nehmen, Krankenkassen zu überzeugen? Also wo gibt es da seitens der Krankenkassen ähm, ja, Zweifel, gleich mit auf dieses Pferd zu springen? Es ist noch neu. Ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich erstmal das Problem. Es kommt ein Antrag von unbekannt das Hilfsmittel, was man so noch nicht kennt. Und äh, wenn wir an Sachbearbeiter und Krankenkassen gerade, die sich gerne informieren, die auf solche Veranstaltungen kommen, aber auch auf Messen und Kongressen unterwegs sind, sich einlesen, eine verfügbare Literatur also auf der Website besorgen, dann kommen wir im Dialog. Und die fragen dann auch gezielt nach, was kann ich damit, was leiste ich damit, wo sind die sonstigen Vorteile, weil die haben einen Kosten, die auf den zukommt, warum sind dann die Nützen? Ja? Und der Nützen ist natürlich, dass zum Beispiel die Gesundheit der Betroffenen sich wesentlich bessert, dass ich weniger Krankheitstagen habe, dass weniger Antibiotika gebraucht wird, dass ich vielleicht weniger Therapie danach brauche. Das heißt, das sind natürlich auch schon kostensenkende Maßnahmen, kurzfristig, weil ich sofort was für meine Gesundheit tue, aber auch über den Rest des Lebens. Den Dialog mit den Krankenkassen ist auch was wir suchen, weil jeder Person, jeder Krankenkasse natürlich eigene, einen eigenen Wissensbedarf und dadurch klären wir auf. Wir begleiten auch den Anwender, wenn sie heute uns den Antrag stellen würden oder Interesse hätten, würden wir das auch begleiten. Wir führen auch vor, wir haben auch Anwender in Deutschland, etwa 20, mit denen wir zum Kassen fahren und sagen, darum geht es, so sieht das aus, das kann ich damit, so wird es verwendet, hier kann man trainieren. Und die Kassen können es ausprobieren lassen, also wir vermieten auch Systeme für Probestellung, damit der oder diejenige sagt, das ist ein Thema für mich, das möchte ich machen, nicht sofort eine Ja-Nein-Entscheidung treffen muss. Man möchte das auch erstmal ausprobieren. Ja, das ist viel Geld für Kostenträger und für manchmal ist es so, dass es doch noch nicht das Richtige ist, dass es zu anstrengend ist oder einfach nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und dann ist es auch gut, dass man es ausprobieren kann, weil es wäre schade, dass so viel Geld, was ausgegeben wird, nicht Verwendung findet. Es soll nicht in der Ecke stehen. 
Meinst du denn, dass man das dann auch warten muss oder in irgendeiner Weise pflegen muss? Oder ist eine einmalige Anschaffung dann auch eine Anschaffung fürs Leben? Nein, also wir haben, es gibt sicherlich Verschleißteile. Das ist wie immer im Auto. So ein bisschen wie pflege ich das, aber irgendwann muss man so einen Ölwechsel machen. Und da jetzt zum Beispiel Batterien dran sind, aber auch Gönnstoffteile und Textilien, die verschleißen. Die werden irgendwann auch mal dreckig. Was wir auch machen, ist eine relativ intensive Wartung. Mindestens einmal im Jahr, teilweise zweimal im Jahr, weil wir auch sicher sein wollen, dass wie es im Alltag genutzt wird, es sicher genutzt wird, sauber genutzt wird und dass es auch hält. Wir möchten unbedingt vermeiden, dass irgendwas schief geht oder kaputt geht. Und da ist noch eine junge Entwicklung, ist beobachten wir das auch. Und wir lernen natürlich auch gerne dazu. Wir fragen gerne Herrn Müller oder Frau Koch, wie verwenden Sie es denn eigentlich? Was machen Sie mit? Was können Sie damit? Und das Wissen, was wir sammeln, das geben wir auch weiter. Es gibt uns auch Impulse für die nächste Generation, die wir bauen werden. Das Produkt soll ja schlanker werden, soll ja schneller werden, soll ja leichter werden. Vielleicht auch kostengünstiger. Das ist eine größere Zielgruppe, die halt nicht wie in Deutschland von Krankenkassen bedient und gefördert werden auch die Möglichkeit haben, damit zu laufen. Und diesen individuellen Service bieten Sie dann aber auch vor Ort? Also ja. so, dass der Betroffene jetzt nicht, was weiß ich, wohin schicken muss, um das gewartet zu bekommen? Nein, wir fahren raus. Wir haben Servicetechniker, wir haben lokalen Partner, wir haben regionale Partner teilweise. Wir arbeiten mit Sanitätshaus, Orthopädie und Reha-Technik zusammen, die einmal die primäre Grundversorgung, auch die primäre Wartung darstellen. Und wir fahren raus. Wir planen bei, bei der Auslieferung, wo wir selbst dabei sind, bereits den ersten Servicetermin, damit auch den Dialog nicht abreißt, damit wir auch teilweise einfach nachbessern können. Sie können sich vorstellen, dass nach ein halbes Jahr sie besser laufen könnten. Wir passen das System dann auch an. Sie machen es manchmal schneller oder können größere Schritte machen. Das ist alles in den Service und in den Dienstleistungsumfang mit enthalten. Kurz zum Schluss, Herr Freitas, mit was für einer Zeitspanne muss ich rechnen von einer Antragsbewilligung, bis dann das Produkt auch bei mir ist? Also wir hatten jetzt inklusive die Probestellen das schnellste sechs Monate. Ja, das ist wirklich das Schnellste gewesen. Aber wir merken auch, dass das, dass das System bekannter wird, dass die Akzeptanz viel größer wird. Wir haben eine größere Zahl an Anträge, die jetzt angehen. Die Kassen sprechen ja auch miteinander und die lernen mit uns gemeinsam auch, wie wir dieses Thema besser handeln können. Und, äh, bis sie in Verordnung haben vom Arzt, bis sie einen Trainingstermin haben, bis sie dann die Bewilligung haben, rechnen sie mit sechs Monaten. Dann werden sie auf jeden Fall nicht enttäuscht. Kann auch ein bisschen länger sein. Soweit die Theorie, liebe Zuschauer. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Möglich macht das eine Präsentation, die hier jetzt gezeigt wird. Also bleiben Sie dran bei Kids Konkret.